Mucha gente me dice por qué bailo, ¿verdad? Y yo, a ver, vamos a analizar. Yo antes me quejaba y llamaba gente eh, para contarle mi frustración. Está acá, estoy en Río, Chiri, miren qué lindo. La 14. La 14. Estamos yendo a un restaurante argentino de un amigo que se llama Sergio. Y el tema es que yo me quejaba. Entonces yo llamaba, por ejemplo, a mi marido o... ¿Qué es? Llamaba a alguien... Eso no, no sirve de nada, porque vos te quejas, la persona que te está escuchando no puede hacer nada, le arruinas el día a ella o a él, y vos, la verdad, entonces por eso bailo. Pero contame acá, vos, cuando tenés un día frustrante, ¿qué haces? Yo recién acabo de ir a una, a una reunión, el flaco llegó dos horas tarde, eh, cuando vamos a comer al restaurante, me dice, vos pedí lo que quieras, yo lo pago. Cuando voy, cuando voy a decirle al chabón que, que haga eso, el tipo me dice, ¿pero quién es ese flaco? No lo conozco. Si querés, paga ahora. No, le digo, ¿sabes qué? Gracias, cancelé. Cancelemos todo acá y estamos todos locos. Pero digo, a ver, ¿me voy a frustrar? No. Salí, agarré mis vainas, me bailé una zumbita ahí, me aplaudieron todos los camioneros, la gente gritaba, es viernes, es viernes. Y sí, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Frustraste porque te pide y no sabe planear? Porque a veces las cosas pasan, o sea, entonces hay que aprender a decir, a ver, planes claros. ¿Vas a llegar a la una? O, o si no, sabés que te lo vas a tener que tomar con calma, porque así es. Sí, bueno, espero que tengan una divina tarde y a seguir bailando nomás. Beso.